வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ்சா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமாக இருந்த நன்றி இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் காலையில் ஆர்பிஐ அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து ஏற்றமும் இல்லாமல் இறக்கமும் இல்லாமல் ஒரு சைட்வேலையே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த கன்சாலிடேஷன் முடிஞ்ச உடனே மார்க்கெட் வந்து திருப்பியும் தன்னுடைய பழைய ட்ரெண்டை வந்து கையில் எடுக்கும் பழைய ட்ரெண்டுனா என்ன இப்போ கரண்ட்டாக என்ன ட்ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் ட்ரெண்டு தான் கையில் இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷனுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் அப் ட்ரெண்டு கையில் எடுக்கும் அப்படின்றது தெரியுது இன்றைக்கி நடந்த விஷயத்தில் வந்து காலையில் நம்ம லைவில் பார்த்தோம் இல்லையா அஸ்ட்ராசெனிகா ஃபார்மா எஸ்ஹெச் கேல்கர் இது ரெண்டுமே வந்து பெரிய அளவில் மியூச்சுவல் ஃபண்டு கம்பெனிகளால் பிளாக் டீல் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்ஆர்எஃப் மூணு புள்ளி மூணு அஞ்சு சதவீதம் வந்து ஏறி இருக்குது எழுபத்தொம்பது ரூபா வந்து ஏறி இருக்குது எஸ்ஆர்எஃப் நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துருக்கு இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்பிசி வந்து அல்கம் லேப்ஸுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா டார்கெட்டில் இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதாக டார்கெட்டை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே டார்கெட் வந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் போகும்னு இருந்த ஸ்டாக்குக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது வரைக்கும் தான் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட்டை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹெச்எஸ்பிசியில் ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்டாக்கோடைய ஒரு பின்னடைவு அந்த அல்கம் லேப்ஸ் அதை ஹோல்டிங் உள்ள வச்சுருக்கவங்க இதை இந்த நியூஸை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது டாலர் பார்த்தீங்கன்னா டாலருக்கு எதிரான ரூபாய் என்பது இப்போ அறுபத்தொம்பது புள்ளி ஜீரோ ஏழுன்னு ஆகிடுச்சு இப்போ காலையில் வந்து அறுபத்தொம்பது தொடாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அறுபத்தொம்பது தாண்டி அறுபத்தொம்பது புள்ளி ஜீரோ ஏழு அப்படின்ற அளவுக்கு ரூபாயின் மதிப்பு வந்து வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கு இது வந்து கரன்சி யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல ஒரு லாபம் கொடுத்துருக்கும் இன்றைக்கி நல்ல லாபம் கூட இல்லை மிகப்பெரிய லாபத்தை வந்து இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கும் கரன்சி ஐஎன்ஆரில் வந்து கரெக்டான சைடு போனவங்களுக்கு பெரிய லாபம் இன்றைக்கி ஸோ அது இல்லாமல் குளோபல் மார்க்கெட் இன்றைக்கி என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு பார்க்கலாம் யூரோப் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக வந்து நெகட்டிவில் தான் போயிட்டுருக்கு எந்த ஒரு மார்க்கெட் ஏறுவதற்கான ஒரு கம்ப்ளீட் சிக்னல் எதுவுமே வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டில் முக்கியமாக யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டில் எஃப்டிஎஸ்சியில் நமக்கு வரல ஓகே அதே மாதிரி எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி இருபது புள்ளிகள் மட்டும் உயர்ந்தபடியே தான் இருக்குது இருபது இருபத்தி அஞ்சு பதினஞ்சு இந்த பத்து புள்ளிகளுக்குள்ளே தான் வந்து எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கே தவிர அதை தவிர வேறு எந்த ஒரு பெரிய ஏற்றமோ இறக்கமோ எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி எல்லாம் கொடுக்க முடியல நம்மளுடைய நிஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன லெவலில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நிஃப்டி வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளிகள் இப்போ வரைக்கும் மைனஸில் இருக்குது குருடாயில் வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளிகள் உயர்ந்திருக்கு எஃப்டிஎஸ்சி நாற்பத்தி நாலு புள்ளிகள் ஸோ மற்ற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து இறங்கிட்டு தான் இருக்குது ஆர்பிஐ ரேட் கட்டினால சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து சென்சிட்டிவான ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஏறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து டாடா மோட்டார்ஸ் போட்டிருக்காங்க கோட்ரேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பேங்க் ஸ்டாக்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஏறும் அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஏறும்னா அந்த ஆர்பிஐ ரெப்பரேட்டோட இம்பேக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஒரு நாள் தான் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் பண்ணாங்கன்னா தான் அது ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் வந்து அதோடய இம்பேக்ட் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஒரு நியூட்ரலான சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா ஒரு நாள் இல்லை அந்த ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மட்டும்தான் அந்த இம்பேக்ட் இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஆர்பிஐயோட ரெப்போ ரேட்டோட இம்பேக்ட் வந்து முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இப்போ நாளைக்கு வந்து என்ன நடக்கும்னா யூஎஸோட ஜாப்லெஸ் டேட்டா வந்து நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதோட இம்பேக்ட் கொஞ்சம் இருக்கும் நம்மளுடைய இந்தியன் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ஸ்லைட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்மளுடைய கரண்ட் ட்ரெண்டு என்னவோ அதை வந்து மார்க்கெட் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது டெலிகிராமில் சில இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது என்னென்ன செக்யூரிட்டிஸ் என்னென்ன கம்பெனிஸில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்றத அது வந்து எல்லாருமே உங்களுடைய ஓன் ரிசர்ச்சை பயன்படுத்திட்டு இதை வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் ஜப்பான் ஐஎன்ஆர் ஜெர்மன் பவுண்ட் ஐஎன்ஆர் யூரோ ஐஎன்ஆர் நம்ம வந்து வெறும் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் மட்டும் பார்க்குறோம் அது இல்லாமல் கரன்சி ட்ரேடிங்கில் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா மற்றதில் வந்து எதில் எல்லா எல் இந்த நாலுத்தோட சாட்டையும் வந்து நீங்கள் கரன்சி ட்ரேடிங்கில் பாருங்கள் என்எஸ்சியில் இந்த நாலுதுலேயுமே எது வந்து உங்களுக்கு ரிஸ்க் லெவல் இல்லாமல் ப்ராப்பரான கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஈடுபடலாம் கரன்சி ட்ரேடிங்கில் அடுத்தது கோல்டு சில்வர் குரூடாயில் நேச்சுரல் கேஸ் இதோட நாலு லேட்டஸ்டான நாலு டேட்டா மட்டும் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் முக்கியமான நாலு டேட்டா மட்டும் காலையில் இனிமேல் எம்சிஎக்ஸோட டேட்டாவை காலையில் வந்து நான் டெலிகிராம்லேயும் வந்து ஷேர் பண்ணிடுறேன் இன்றைக்கி நிஃப்டி வந்து ஆர்
ஸோ இது வந்து ரெப்போ ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் சாரி ரெடியூஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் இன் மணி சப்ளை க்ரோத்து லிக்யூடிட்டி பர்ச்சசிங் பவர் இதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதில் ஒரு நண்பர் நமக்கு கமெண்ட் போட்டிருந்தார் கரெக்டாக என்னென்னா இந்த லோன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பேங்க்குக்கு கம்மி ஆனாலும் ஓகே லோன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணாலும் அதில் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் குறைய போகுது ஆனாலும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை குறைச்சனால நிறைய பேர் லோன் அப்ளை பண்ணி வாங்குவாங்க இல்லையா அப்போ பேங்க்குக்கு அது பாசிட்டிவாக தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் அது ரொம்பவே கரெக்டு பேங்க்குக்கு வந்து அது பாசிட்டிவாக தான் போய் முடியும் அதனாலேயே வந்து இன்றைக்கி ஒரு சில பேங்க்ஸ்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு இறக்கத்தை வந்து தவிர்த்திருக்கு பெரிய அளவில் ஏறலை ஆனால் இறங்காமல் நின்றுச்சு அப்படியே ஸோ அதில் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது லோன் அதிகமாக வாங்கும் போதும் பேங்க்குக்கு வந்து லாபம் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த பேங்க் க்ரெடிட் க்ரோயிங் ஃபோர்டீன் பட் நாட் ப்ராட் பேஸ்ட் அப்படின்றத மார்க் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தேன் இது வந்து ஆர்பிஐயில் நமக்கு வந்திருக்க இன்ஃபர்மேஷனாக அவங்க போட்டிருந்தாங்க ப்ளூம்பர்கில் அதை வந்து எடுத்து போட்டிருந்தேன் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ஹவ் ஜென்ரலி ரேலிடு பாண்டு ஈல்டு ஹவ் ஸ்லிப்டு பாண்டு ஈல்டும் வந்து கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கு அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஈக்விட்டி மார்க்கெட் வந்து ஜென்ரலாக ரேலி ரேலியில் தான் போயிட்டுருக்கு அதாவது என்னென்னா இந்த ரேட் சேஞ்சினால் வந்து ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டு பெரிய அளவில் பாதிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போது நமக்கு கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்னவோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ண போகுது டுவெல் தௌசண்டாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரேட் கேட்டுக்கு அப்புறம் ருபீஸ் அதனுடைய வேல்யூ இழந்து மேலே போய்கிட்டே இருந்தது அறுபத்தொம்பது வரைக்கும் இப்போ போயிடுச்சு இது வந்து நான் அறுபத்தெட்டு புள்ளி எண்பத்தஞ்சில் எடுத்தேன் இப்போ அறுபத்தொம்பது புள்ளி ஜீரோ ஏழில் இருக்குது ஓகே பாண்டு வந்து அதே மாதிரி அதனுடைய விலை வந்து ஏறி இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க டென் இயர்ஸ் பாண்டு அடுத்தது டாடா ஸ்டீல் ஜேஎஸ்பி ஜேஎஸ்டபிள் இதோடைய ப்ரைஸ் சேஞ்சஸ் டுவெல் மந்த்ஸுக்கான சேஞ்சஸ் போட்டிருந்தேன் அதை ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துக்காங்க டாடா ஸ்டீலில் ஓகே இப்போ டாடா மோட்டாரோட ஸ்டாக் மூமெண்ட்டை பார்த்துடலாம் டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து டெய்லி சார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன காமிக்குதுன்றதை பார்த்துடலாம் டெய்லி சார்ட்டில் டாடா மோட்டார்ஸ் ஒரு கிளியரான ஒரு அப்ட்ரெண்டில் இருக்குது ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை கட் பண்ணி மேலே போய்கிட்டு இருக்குது டாடா மோட்டார்ஸ் ஓகே இன்றைக்கி வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் டே ஹையை வந்து கட் பண்ணி மேலே போச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் அதை கமெண்டில் போட்டிருந்தேன் டே ஹையை கட் பண்ணியிருக்குன்னு டே ஹையை கட் பண்ணி ஒரே கேண்டில் தான் மேலே போச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஏற்றத்தை குறைச்சிருக்கு ஆனால் இது இந்த மாதிரி இறங்கும் போது ஒரு பெரிய மூமெண்ட்டம் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் ப்ராஃபிட் புக்கிங் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஒரு மூணு மணிக்கு இல்லை ஒரு ரெண்டே முக்காலுக்கு மேலே மார்க்கெட் வந்து மேலே ஏறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது டாடா மோட்டார்ஸில் ஸோ டாடா மோட்டார்ஸை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பாருங்கள் இன்றைக்கி கேண்டில் ஸ்டிக்ஸில் மூமெண்ட்டம் அதே மாதிரி உடனே ஃபியூச்சர்ஸ் போகணுன்றது அவசியம் கிடையாது ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் வந்து கண்டினியூவாக வந்துட்டு இருக்கு நான் ஃபியூச்சர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணட்டுமான்னு ஃபியூச்சர்ஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுடைய கால்குலேட்டர் ரிஸ்க் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈக்குவிட்டியில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஐநூறுரூவா உங்களோட கால்குலேட்டர் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும்னா நீங்கள் எத்தனை ஸ்டாக் வாங்குவீங்க ஒரு இரநூறு ஸ்டாக் வாங்கலாம் ஃபியூச்சர்ஸ்னால் நீங்கள் பல்காக தான் வாங்கி ஆகணும் வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே உங்களுக்கு கிடையாது வேறு வழியே கிடையாது ஓகே வேறு நீங்கள் பல்காக தான் வாங்கி ஆகணும் ஆனால் ஈக்குவிட்டியில் வாங்கும்போது உங்களுக்கு ஐம்பது ஸ்டாக் வேணும்னா ஐம்பது வாங்கலாம் நாற்பத்தஞ்சு வேணும்னா நாற்பத்தஞ்சு ஸ்டாக் வாங்கிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் அதனால் ஈக்குவிட்டியிலேயே வந்து இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங்கை வந்து பையிங் பண்ணி நீங்கள் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் இங்கே டாடா மோட்டார்ஸோடைய டே ஹை பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்தது ஓகே ஸோ இதை கட் பண்ணி தான் வந்து மேலே போயிருக்கு இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ் அதைத்தான் வந்து நான் டெலிகிராமில் போட்டிருந்தேன் ஓகே அடுத்து சில கமெண்ட்ஸை மட்டும் பார்த்துடலாம் என்சிசி ஹாவ் பிக் ஆர்டர்ஸ் தென் ஒய் இட் இஸ் ஸ்ட்ரகிங்னு சொல்லிட்டு ஜான் பால் கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஆர்டர் கிடைச்சா உடனே அந்த ஸ்டாக் ஏறணுன்ற கட்டாயம்லாம் இல்லைங்க நம்மளே வந்து எல்என்டிக்கு என்ன சொல்கிறோம் அது ஆர்டர் கிடச்சி அது ஆர்டர் அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி பேலன்ஸ் ஷீட்டு காட்டும் போது தான் அதோடய இம்பாக்ட் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போயே நம்ம கம்மியான விலையில் இருக்கும்போது வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் எல்என்டியில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அந்த ஆர்டர்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சிம்பிள் ட்ரேடராக எனி ஒன் ஃபோக்கஸிங் ஆன் சிஜி பவர் If yes, you can tell me your view on this. Okay. Rate cut, okay. Rate cut information. Share share Telegram. Videos. Upload tier. Upload tier. Upload tier. Upload tier. Upload tier. Upload tier.
இதை தான் நான் சொன்னேன் ஃப்யூச்சர்ஸ் உடனே வாங்காதீங்க ஈக்விட்டியில் ஒரு நூறு ஸ்டாக் வாங்கினீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி ஏறலைனா கூட ஸ்டாப் லாஸை புக் புக் பண்ணிட்டு வெளியே வர முடியும் ஃப்யூச்சர்ஸில் வேகமாக இறங்குச்சுன்னா பெரிய லாஸை நம்ம புக் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஓகே வணக்கம் உங்களுடைய சர்வீஸ் அல்டிமேட் வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ ராஜா வேறு என்ன பேங்க் நிஃப்டி இன்க்ரீஸ் ஆகமான் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்க ஸ்டேபிள் ஆகட்டும் நாளைக்கு வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும் சிந்து பேங்க் நிஃப்டி என்ன ஆகுதுன்றது நாளைக்கு தெரியும் மோகன் சுந்தரம் போட்டிருக்கார் பாருங்கள் வணக்கம் முத்து வென் ரெப்போ ரேட் ரெடியூசஸ் மோர் பீப்புள் வில் டேக் லோன் ஸோ இட் இஸ் குட் ஃபார் பேங்க் நாட் பேட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தேங்க்யூ சார் நல்ல ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது இது ஏறும் ஆனால் என்னென்னா அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெரிய அளவில் பேங்க்குக்கெலாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் கம்மியாகும்னு நான் படிச்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஆர்பிஐயோட இம்பாக்ட் வந்து ஆர்பிஐ அனவுன்ஸ்மெண்ட்டோட ரேட் கட் இம்பாக்ட் வந்து பெரிய அளவில் மார்க்கெட்டில் இன்னைக்கு ஏற்படலை நியூட்ரலாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நாளைக்கு மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகும் என்னென்ன இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் முடியும் போது என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெலிகிராம் ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்